Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Еколінгвіст. Мене звати Інна. Я викладаю українську мову як іноземну студентам із всього світу. Також я є власницею онлайн-школи Speak Ukrainian і YouTube-каналу, який також називається Speak Ukrainian. Будь ласка, підписуйтесь. У цьому відео носії таких мов, як польської, російської та словацької спробують відгадати українські слова. Давайте познайомимося із нашими учасниками. Будь ласка. Добре, чао ті. Я сам Джастин, я мам 24 роки. І один день буду учитель німецького язика, англійщини і математики. І нешка сам репрезентант словенського язика, ну, шарішського язика, то є такий діалект на Віхідному Словенську. Всім привіт, мене зовут Ілія Ефремов, я режисер, писатель і музикальний продюсер. Очень интересно поучаствовать сегодня, и я прям мечтал вот как-то соприкоснуться с украинским языком, поэтому вперед, я жду. Для тех, кто же меня знает, я имею на имя Норберт, и не есть это мой первый контакт с языком украинским на этом канале, бо что два года тому разговаривал с Женей из Украины, więc если не видели еще этого отчинка, то линк найдете в описании. А теперь Инна отдает тебе голос. Приємно познайомитися. Ну що, хлопці, ви готові? Готові. Так? То. Угу. Перше слово. Ця річ є прикрасою площ багатьох міст. Він приваблює багатьох туристів. Деякі люблять залишати у ньому гроші, а деякі Купатися? Що це? Є майже у багатьох містах. Я впевнена, у ваших містах на площі є ця річ. Туристи люблять залишати там гроші або навіть купатися. Він має, він має багато струменів води. Ja mam tak. typ. Mam typ. Tak, mam już typ. Aha. Aha. Justin, co ty myślisz? Masz jakiś typ? Ta, rozumiem, są parę słowa. Idę do co turyści um, o wodu, że się ta, tam da kupać. Tak, A tak, o tak, lasku? Tak. O lasku? A... Lubaw, lubienie, laska? Nie? A, możliwe, ja skazała bud laska, bud laska, please, like, bud laska. Aha, to proste, aha. proste, bud laska, aha. wy gotowi? Чи є запитання? А то вираження, по просто а, таке вираження. Тобто то вираз, так, то просто фраза, фраза. Так. А, да, є фраза, в принципі, да. А, ага. Ну, я думаю, що це більше була логічна догадка, ніж угу. я прямо зрозумів по словам, але, скоріше всього, це щось вроде... То, що я зрозумію з того, то, що цього типу речі знайдуються в багатих містах, в місцях, де є багатство. У великих містах. В великих містах. І на початку мислям, що ти там повідаєш, що люди там люблять купувати або видавати гроші. Але Джастин підповідав мені, що хіба ході о компанії ще більше. Люди купують ще в тим чимось. Więc tak, mam, mam typ. Zapiszmy, zapiszmy w takim razie. Tak, будь ласка, pokażcie. Один, dwa, trzy. Tak, wasze odpowiedzi. Fontany, nie znam. Fontan, fontan. Tak, молодці, молодці, tak. Poprawdzie, mm-hmm. poprawdzie, to to słowo są w Słowenczynie nigdy nie poczuł, tak, że są napisał to, co myślę. Jest to fontana, do której się rzucają mm-hmm. pieniądze, nie? Tak, że są pisał, że mm-hmm. relacja fontana, lebo możesz tam keď máš želanie, ideš tam a narúceš peniaži, že by si bolo dobre, ne? Uh-huh. Tak, 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 tak. Teraz ja pokazuję ukraińskie słowo, ukraińska wersja Vodohraj. Vodohraj. A dwa słowa. Voda i hrate. Uh-huh. Tobto voda hraje. Kolej my na niej dywamy się. A graj to što? Hrate. 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 Ну, наприклад, я граю в якусь гру. 
Або я граю... Бавить, бавиться, не? Бавиться. Так, бавитись. Ну так, ну, грати в якусь гру. Або, можна сказати, я граю на гітарі. Так? Водограй. Так. Бардо файне. Бардо файне. Водограй. По польську теж розуміємо. Ході о вода і грані. Бавимо ще в воді. Дуже цікаве слово. Дуже цікаве слово. Так, добре. Ви готові далі? Наступне слово – це те, що ми завжди робимо, коли хочемо зберегти моменти нашого життя у нашому девайсі. Багато людей, коли дивляться у дзеркало, особливо люблять це робити. Що це? Так. Чи є якісь догадки? Или Чи є якісь це? запитання? А, інтересно то, що ти сказала от слово девайс, да, і при этом, так, а, це, бы... це підказка така маленька. Да, да, то есть, якщо б ти не сказала слово девайс, я б точно тогда назвав некое слово. Вот, но, как... но тепер я вже задумався, може бути це это... Немножко чуть-чуть не то, или что-то, что относится так, к девайсу это, и так далее. Девайс – это англицизм. Я використала это слово, чтобы было более-менее mm-hmm. зрозуміло. Но это э, то, что мы делаем с помощью наших девайсов. Если mm-hmm. мы имеем какие-то моменты в жизни, и мы хотим их зберегти, то мы это делаем. Так. Что ага. это? Dobro som rozumel, že ide o to, že máme momenty, chvíle, keď ešte máme veľmi dobre a chceme, chceme mať pomoc, že by sme ešte stále na to mohli pamätať. A co potom robíme mm-hmm. s tým deviceom, nie? My tak. máme tú pamäť v tom device, v výhľade čoho? V výhľade čoho? Dobre, ja, ja mám jakýš typ, um, mm-hmm. ale sú rôzne, sú rôzne urządzenia które służą do tego, tak? Głównie są to urządzenia cyfrowe obecnie? Tak, 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 cyfrowe, cyfrowe. Tak, no co, wy gotowi? I czy to chodzi, uwaga, czy to chodzi o to urządzenie, czy chodzi o to, co robimy tym urządzeniem? To, co robimy przy pomocy urządzenia, tak? Tak, tak. Вопрос, это действие или это... Ну, скорее, такое существительное. Это именник, это не дия, это не дия. Это именник, это именник. Именник, то есть имеет название. Можно поставить вопрос, что это, так? Я питаю, что это, так? Ну, что? Готовы, Джастин? Готовы, пожалуйста, напишите свои ответы на ваших папирцях. А у меня еще вопрос. Можешь Пожалуйста. ты привести пример, пример с этим словом, но из другой вообще ситуации? Не с девайсом, а откуда ты еще? Я наводила этот пример, наведу еще раз. Когда угу. люди видят себя в зеркале, угу. они очень хотят это делать, они особенно любят это делать. От, от постійно, от я бачу це в зеркалі, хм, так, як я виглядаю, так, треба це зробити, треба показати це іншій людині, а як я можу це показати? За допомогою mm-hmm. чого? Mm-hmm. Це вже дуже, mm-hmm. дуже вам велика підказка, хлопці. Я мам надію, що добре відповідаємо, бо Так, ну що, Шістко давайте, розумію. один, Показую. два, три, чекаю ваші да. відповіді, будь ласка. Давайте. Фотяк, фотяк, але мислю, що то не є то. Фотяк. Mm-hmm. Фотяк, то є як та вець, що поживаєш. Так, так, так. Ну так, у мене був либо цей варіант, либо тот. Ну, то есть, либо це само, само слово, либо це mm-hmm. уже апарат, з яким ти це робиш. Так, так. Ну, так, як було, було слово девайс, то як би. Mm-hmm. Але це повідомилось, Ілья, це слово? Uh, ну, я вважаю, що це либо фотографія, либо сам фотоапарат. Вот, uh, одно із двох. Добре. То я написав «здєнче». «Здєнче» – це те, що це робимо. Це фотографія. Це правильно, це uh-huh. правильно. Так, я показую слово українське, і воно називається «світлина». «Світлина». 
світлина або також ну, фото. Фото. Фото — це якби англіцизм, це загальне слово, у нас є власне фото, у нас є власне слово, бачаюсь, і це власне слово звучить як світлина. Угу. Робити світлину, робити світлину. Пięknie brzmi, bo zdjęcie to jest obraz robiony światłem. Mhm. Tak? Więc to jest, to jest fajne. A jest, jest słowo jakieś nieanglicyzm, które dla video, to jest dla foto, вот to słowo, a dla video jest coś? Mm, nie, ja думаю, video, video. No mało ли, po prostu takie przykolne słowo, światlina. Światlina. A dla video nie, zdaje się, nie ma. Zdaje się, nie ma. Mhm. No, po polsku też mamy swoje słowo zdjęcie, tak? To, to mhm. jest coś, co tak, zdejmujemy, tak, tak. zdejmujemy podobiznę z kogoś mhm. w pewnym sensie. Tak. Dobra. Super. Idemy dalej. Trzecie słowo oznacza fach ludyny, jaka wywczaje багато mów i może wilno spółkować się z ludźmi i z różnych krajów. Еще раз начало повтори. Угу. Це слово означає фах людини. Синонім до слова фах професія. Даю підказку. Угу. Це з німецького хіба, так? Ну, не знаю, угу. можливо, так. Фах людини це професія, так, що означає? Яка вивчає багато мов і може спілкуватися і з людьми з різних країн. Mm-hmm. Я мам тип, зрозуміємо дуже. Джастін, це зрозумілося? Зрозумілося якісь фрази? Е, же, є, то, є то отбор, є то, є то праця, є то робота? Так. На, назва, no, а... назва, назва праці. Назва праці mm-hmm. людини. А розумів сам тільки, що йде о то, що дачу з чаєм, а синя, не? Чай на пітє. Ні-ні-ні. Вивчає. Не? Вивчає. Це... Що робить? Що робить? Людина вивчає. Вивчає mm-hmm. мови. Тобто це синонім. В, вовчає – це синонім роботи. Ні-ні-ні. Вивчати – це що робити. Тобто це вже я більш детально пояснюю, що ця людина робить. Mm. Вивчати. Вона вивчає мови. За допомогою цього ти можеш спілкуватися із людьми із різних країн. Спілкуватися, тобто комунікувати. Може, може я? Так, будь ласка. Ідзе о то, що ти з твою роботу можеш комунікувати, даше повідати з цілим світом, не? Так, так, так. Угу. Так, тому що ти вивчаєш мови. Вивчаєш а, мови. Ізучаєш, мабуть, да? так? Це щось близьке. Так, угу. так. Угу. так, все вірно. Ну, мови. У мене, в принципі, варіант є, так? Да? Добре. Я теж мам. Ну що, можливо, ви покажете мені свої варіанти? Ну, давайте, командуйте з Норбертом. Так, Раз, будь ласка. Раз, два, три. Один, два, три, будь ласка, ваші слова і прочитайте їх. Джастін, будь ласка. Тумочник. Слово переводчик. Тумач і... по-польську. Ага. Ну, не зовсім так. Якби дуже схоже, але не зовсім так. Не до кінця? Трішки... Не, ну, це, як, ми всі це, схоже, це схожа професія, але я мала на увазі трішки інше. Uh-huh. Трішки ah. дуже схожа професія. Можна сказати, один, одна сфера професії. Ну, язиковед, мабуть, да? Язиковед. Ну, так, так. так. А, mm-hmm. то, як то буде по-українську? Це буде, зараз покажу, це буде мовознавець. Mm-hmm. Мовознавець. Слово мова, я говорила це слово багато разів, мова, українська мова, uh-huh. наприклад, російська мова, польська мова, uh-huh. словацька мова, мова, знавець, знати, це коли ти щось знаєш, ти маєш знання, так? 
знання. Mm-hmm. Тобто людина, яка знає багато мов. Добре. Як лінгвіст. лінгвіст. По польську язикознавця. Так. Язикознавця. Mm-hmm. Язиковід. Так, так. Um, Єдине, що я познав, uh, міжнародне слово, мислим. Поліглот. Ну так, це можна сказати це поліглот, близько, але, да, це близько. але це не так. Зовсім як ну, людина, яка вивчає мови. Вивчає мови. Так. Добре, добре, добре. Гаразд. Я знала, що це слово буде складним, тому що в ваших рідних мовах немає слова «мова». Так, ви маєте язик. Але в українській мові ми також маємо слово «язик». Але язик – це вже сам орган. Орган, який ми маємо mm-hmm. у роті. Mm-hmm. Тобто, розумієте, так? Язик, тобто орган, але мова – то є мова. Mm-hmm. Добре. Гаразд. Ідемо далі, продовжуємо. Четверте слово. Це слово є у вигляді, тобто воно означає, це як папірець, це як частина паперу, без якого неможливо вирушити у подорож. Також без нього ви не зможете подивитися виставу у театрі або піти у кіно. Що mm, це? Вот это что-то интересное. Мислим, что я сам разумел. Есть то вещь, которую ти треба, которую потребуєш, чтобы ще достал до, например, до кино, до автобуса и так далее, может быть? Так, 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 все верно, все верно. Так, потребуешь того, чтобы вырушить в подруж. Угу, подорож, ну, по сути, на украинском я не понял до конца, но вот Джастин мне на словацком подсказал, так что я немножко нарушил это правило, но, может быть, я даже правильно отгадаю. Угу. Угу. Так, ну что, вы готовы? Угу. Будь ласка. Один, ну, два, давайте. три. Так, показывайте. Билет. Угу. Билет. Вступенька. Угу. Так, добре. Українське слово показує. Це квиток. Ага. Квиток. Квиток. Подля мене є займаве, що по-німецьки, коли йдеш на накуп, ну, на накуп, коли купиш, а угу. достанеш від каси, від покладні, то є квитунг. Угу. Квитунг. Mm-hmm. Po polsku też tak. istnieje słowo kwit, ale e, dotyczy rachunkowości na przykład albo biznesu, jakieś te, takie potwierdzenie transakcji. Jak czek, da, polsiecy, Norbert? E, no, kwit to czek. Mm, nie do polsku. końca, nie. To, to, co ty w banki, w banki wypisujesz. Mhm. Tak, to, to jest taka ogólna nazwa różnego rodzaju dokumentów. E, mm. Nie wiem, jak ktoś mm-hmm. może odpowiedzieć w komentarzach, wyjaśnić, czym różni się kwit od czeku, to, to proszę. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, dobra. Idziemy dalej. Prodążymy. Ostatnie słowo. A ta rzecz zazwyczaj zrobiona z szkiery, a my nie możemy bez niej robić pokupki. А зазвичай ми носимо її у кишені або у сумці. Що це? Є то, є то з кожі? Кожене? Так, шкіра. Шкіра. Частин uh, завис. З чого то є зроблене? З чого то є зроблене? Із шкіри. Шкіра. З шкла? Шкіра. Шкіра. Mm-hmm. Nie jestem pewien, co to, co to jest. To jest materiał, tak? Materiał, tak, materiał. Mm-hmm. Potrzebujemy tego do robienia zakupów. Mm-hmm. Tak, tak, tak. O jakiej to jest wielkości? Czy to jest coś dużego, coś małego? Co nieważliwe. <laughs> Nieważne, tak? Ale powiedziałeś, że można nosić to w torbie. Так? Можна, можна. Так, звісно. Ми носимо то так. 
Mhm. Iria, czy Aha. ty masz jakieś pytania? Mhm. Jest wariant, da. A, masz mhm. opcję. To tylko ja nie mam opcji. To ja, ja zadaję pytanie w takim razie. Tak, bez laska. Twoje zapytanie. Czy możesz podpowiedzieć mi coś jeszcze? Czy coś jeszcze możesz powiedzieć? Cieric się raz troszkę powtórzył, ale dodam się do jakiejś podkazki. Ona zrobiła nas ze szkiery. My nie możemy bez niej zrobić pokupki, coś kupić, tak? I my nosimy je zawsze z sobą. Ktoś u kieszeni, ktoś u gamanci. Ale zaraz bardzo wielu ludzi zamiast tej rzeczy wykorzystuje telefon. To znaczy, ty możesz robić te pokupki za pomocą nawet telefona. Już, już mam typ, już mam typ. Tak, tak. Zapiszmy, zapiszmy w takim razie. Za, zapiszyjte, zapiszyjte. Mhm. Tak. Łaska, pokazujte. Tak. Karta płatnicza. Kaszelok. No, либо elektronny kaszelok, jeśli через какой-нибудь Apple Pay tam i tak dalej. Justin? Peniażenka. Ale to nie wiem, czy to jest to słowo. Dużo ciekawe słowo. Nie znam, czy to się na to oznacza. Ale Ilia to się wygadał. 100%. Tak, stosowna Norberta nie wpełniona, ale to jest gamanec. Gamanec. To jest tak, gamanec my wykorzystujemy, w nim my zbierajemy grosze, kartki, kopijki, kopijki albo monety, aby rozrachować, aby płacić za jakieś produkty, rzeczy, usługi. Tak, to jest gamanec. Ale zaraz, zaraz. Jak to będzie po rosyjsku? Jeszcze raz, Ilia, możesz powiedzieć? A kaszelok. Koszelok. Mhm. To jest, to jest... To jest ten malinki kaszel, faktycznie. Jak jest... może być portmonet, tak? Możliwe, jest takie jeszcze słowo, portmonet. Hmm? A, a jest ukraiński synonim tego же słowa ukraińskiego? To jest nie, nie ruski wariant, da, a jeszcze jakiegoś na ukraińskim słowo, które to oznacza. Ну, как есть в Норберт, есть по-русски еще вариант этого слова бумажник. Бумажник. Mm -hmm. То тут ближе украинского мамы слово портфель, альбо портмонетка. Теж. Портфель. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, так, портмонетка. Не знаю, не мая, здається, іншого слова. Может ли сказать портмоне? А, але взагалі це гаманець. Можливо, є синонім, але зараз не можу так згадати. 100% є якісь діалектні варіанти, але це виключно... А, а є якийсь, ну, от, откуда це слово таке інтересне? Ну, корінь у нього який? Може би, ти знаєш? Mm. Ні, я не можу сказати походження цього слова. Наразі не можу. У нас, у нас заплатиш пенежмі. Pieniężki mm -hmm. i za to to jest pieniażenka. Mm -hmm. Ciekawe. I, ta, I czy masz pieni pieniądze w, w tej małej torebce, tak, tak. tak? Justin? To chodzi o, o, te, o, no, o to, to, gdzie to trzymasz to... pieniądze. No hej, bo um, inna mówiła, że to jest um, portmone na przykład. Portmone to jest tak isto po niemiecki portmone, a po słowiański pieniażenka. Mm -hmm. Tak, ciekawe, ciekawe. Так, я дивилася в Google перекладачі, і воно видало таке слово, як кабелка словацьке. Чи є таке слово, Джастін? Кабелки – це те, що жені носять на, на руки. А, та, та просто я, я ж перевіряла слова, чи не схожі вони а, на, ваші, а, на ваші слова з ваших мов, але а, не було еквіваленту. Так, так портмонетка, тому... рзвісті, по польську, то є радше... Taki kobiecy portfel, raczej, raczej mm -hmm. kobiety noszą portmonetki. Mm -hmm. Też. Tak, mm -hmm. dobra. No co, młodzi, młodzi, jak wam a, ukraińska mowa? Czy mm -hmm. składno było zdogadać się? Interesne i zwróci to melodicznie. Tak, Od, tak. A, a, no, особенно w twoim spełnieniu. Dziękuję, dziękuję. Pięknie brzmi, tak. I tym razem zrozumiałem o wiele więcej. Zrozumiałem o wiele więcej. To ostatnie słowo 
no było dość trudne, bo nie rozumiałem, co to znaczy ten materiał. To jest zrobione z materiału. Szkira, 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 tak. Szkira, a um, tak. A, a ty, kolej... a, to jest eta, вот этот материал, Norbert. Skóra. Szkira, mm. szkira, tak. Ze skóry, to... skórzana, skórzana portmonetka, skórzany portfel. Tak, z odziechu tworzyn. Ale to może być sztuczna szkira, sztuczna szkira. To to nie sprawdźnie szkiera, nie obowiązkowo. Ja chcę bonusne słowo. Ja chcę jeszcze jedno <laughs> słowo, jakieś nic nieoczywiste, coś nic, coś nic super trudne. Dawaj, coś nic, prawie wot, żeby my prawie nie mogli ugadać. Mm, jak się jem, na się da kilka słów, ale mi trzeba jedną sekundę, jedno słowo przeweryć. No, ja da kilka słów, po prostu przeweryć, czy na przykład, czy nie ma tego słowa. Польській мові, тому що російські точно немає. Кстати, Норберт. Добре, то Інна, Інна, можеш справді помислити, а Джастін, повідь сам, що ти мислиш о українській. Чи дуже зрозумілий з українського? Доктори слова гей. Доктори слова, я собі мислю, що це як словенчина, без проблем, але доктори вовець... Проблем. Тяжко, тяжко. Так, так. Так, а зараз одну секунду, а мені треба взяти а, фломастер, щоб написати потім те слово. Добре, почекаємо. Норберт, от слово польське шкура, ти сказав, да? Скура. Шкура. Угу. Кура, да? А в русском языке то же самое обозначає, но только для животных, не для людей. То есть mm. скура это только tylko koża żywotnych, a dla ludzi koża. Mm. Po polsku i, i ludzie mają skórę, i zwierzęta mają skórę, i materiał, mm. to też jest skóra. No, przy tym, no, przy tym koża może stosować się dla żywotnych też. To jest słowo mm. koża stosuje się i tam, i tam. A szkura to isключительно żywotne. Justin, ty chciałeś coś dodać? Hej, hej, jeszcze, jeszcze są przyszła na dalsze słowa, kiedy masz całą bundu, wetrołku z tego, jak no, bundu albo wetrołku, to jest mm-hmm. korzenka. Mm-hmm. Korzenka. Kożuch. Kożuch. No Kożuch. tak, po polsku, no, rzeczywiście. No korzenka jest w princypie, w ruskim języku jest mm-hmm. takie słowo, korzenka. No obyczajnie spolizują korzenę kurtkę, no, no izredka jest takie przemienienie, korzenka. Mhm. Mm-hmm. Tak. Dobrze. To co, Inna, jesteś gotowa na bonusowe słowo? Tak, Masz, tak. Przygotowałaś tak, nam? Tak, ja, ja wolno spółkuję z wiosną ukraińską, to jest moja rytna mowa, ja wolno spółkuję z rosyjską mową i ja się wolno spółkuję z surżyką. Surżyk to dialekt, to miks rosyjskiej i ukraińskiej mowy, jakiej popularnej na południe mm-hmm. i na wschodzie Ukrainy. To bardzo ciekawe, mm-hmm. jak to brzmi. Tak już. Dobra, tak. super, to ciekawe. Mhm. Dobra. No co, bonus na słowo. Bonus na słowo dla Was. Ta rzecz zazwyczaj znajduje się w komnacie, jaka nazywa się wanną. Zazwyczaj mhm. ona zrobiona z takiego przyjemnego materiału. І зловни. Mm. Так. А mm. це використовується. А це велика річ в цій кімнаті? Вона, вона може бути різних розмірів. Ну, uh-huh. звичайно, вона більше чоловіка чи менше? Менше, менше. Ага. А, а це м'який матеріал чи твердий? Так, це, це м'який матеріал, приємний. Зазвичай з вовни, mm-hmm. а, який, а, який кожен з нас використовує щодня. Особливо вранці, ввечері ми користуємося цією річчю. Mm-hmm. Чи то є зестав якихось речей, чи то є одна річ тільки? Чи то може бути зестав? Одна річ, одна річ. Ну, це назва, mm-hmm. ну, одна річ, зазвичай. Так. 
Ja som, ja som len to rozumel, že to je z mekého materiálu, nie? A, tak, tak, tak. A používa sa to celý deň, či ráno, po obede, večer? My vykoristujeme to všetko, zazvyčaj v ránci alebo v večeri. V vanné kimnáte. V vanné kimnáte. Áno, dobre. Ty kľúče mi tu aj to, že, že užívame tego v łazience. To też, Aj, to też już było, to słowo znam z odcinka z językiem mm. rosyjskim, właśnie Ilia, pamiętasz? Rozmawialiśmy o wannie tak, tak. W, w ostatnim odcinku, także ja już wiem. Da, ja pomnę, da, 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 u mnie była problema z tym słowem i ja, ja z trudem ugadał. <laughs> вот. a, a последni вопрос, a, to... В, в общем, тот материал, из которого это сделано, может быть использован для одежды? Так. Угу. Тот, так. тот э, материал е, е мекий, а поуживаешь то, например, рано або вечер, кед в, в купелке, в купельне, в купелке? Так, 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 так. Да. А угу. можешь, то, можешь то дать на себя? Так, известно. Можешь, можешь. Да? Ну, так, угу. так, 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 известно. No co, co mają być w żyle? Ja mam typ, ale chyba, chyba będzie źle. Zobaczymy, bo mam, mam dwa typy, ale w porządku. Norbert, e, to prawie w ozmieździe, e, to mieść za, za to raz z wanny, za przedwiedzącą zjomkę z wanny. Teraz ty, ty na moim mieście. Tak, no co, wy gotowi? Napisali warianty? Będę laska, jeden, dwa, trzy, pokazujcie. Ręcznik. Żupa. Połacięce. Tak, tak. Mhm. Dobra, malacy. Tak, i ukraińskie słowo rusznik. Mhm. Rusznik. Bliżej polskiego, ręcznik. Mhm. Tak, no schorzy, schorzy, tak. A, je to, je to takie, je to... Ja sobie myślę, że żupa nie to, to co dawasz na seba. Żupa... Nie, nie. Um... No je u nas tak, że to słowo župan. Ale, ale na ruki to może nie, na przykład to utierak tak, albo osuszka. Tak, tak, wytarate, mm-hmm. kiedy mm-hmm. ty masz wytarate ruki, albo na przykład ty wmywasz oblicze, potem no, w rancji, tak, i ty masz jego wytarte i wykorzystujesz dla słuchaj, ciebie. Słuchaj, u was, słuchaj, u was dwa słowa na to? Jedno na to, co pożywasz te mniejsze na ruki, a nie. te wyższe, nie? Odne słowo, odne słowo, rusznik. Mm-hmm. To jak to będzie po słowacku, Justin? Ucirak, ucirak, ucierak, albo osuszka, kiedy to jest to wielkie. Bo sa suszysz, tym sa suszysz, suszysz. Tak, ciekawe, ciekawe. Tak, no co? No tak, i w momencie, kiedy inna powiedziałaś, że możesz to mieć na sobie, możesz to założyć na siebie, to ja pomyślałem o szlafroku, szlafrok. Mm-hmm. Taki z kapturem, tak? E, e, mm-hmm. ta, to chyba to Justin e, napisał. To jest z niemieckiego języka to, to słowo. Szlaf je slip, a rok je no, po słowiański suknia, że mm-hmm. suknia do, do spanku. Tak, no, tak, no właśnie. My tak już mamy słowo suknia. Suknia, że żynki nosi ten odzież, suknia. Inna, i to słowo, ono ma to odnoszenie k rukom, to jest to rusznik w sensie rucznik, no, czy to... Или это от слова «руш», типа французского, вот, как, ну, как материал, там, как, как он называется, «рушки», вот что-то такое, знаешь, такой волнистый материал mm-hmm. на не платьях не используется. Не, не знаю про этот материал, но я думаю, так, может быть, это больше все связано с словами «руки», «руки», «рушник», «руки». Супер, супер, свет нет. 